দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি আজকের পর্বে এই মুহূর্তে আমি আছি জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলার সাতপোয়া গ্রামে দর্শক আমার হাতের বাইরে প্রচুর জমি এই এসব জমিতে এখন কিছু নেই মানে কোনো ফসল নেই যুগের পর যুগ ধরে এসব জমিতে ধান পাট আবাদ হয়ে এসেছে এবং আমার ডানে যে জমিগুলো আছে এখানেও ধান পাটই হতো কিন্তু এই প্রথমবারের মতো এসব জমিতে সবজি চাষাবাদ শুরু হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো সবজি চাষাবাদ হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে সিমকে আমরা জানব যে এই জমিতে যেখানে ধান পাট হতো তো এই সব জমি সবজি চাষাবাদের জন্য কতটা উপযুক্ত এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো কৃষক ভাইয়ের সাথে কথা বলবো কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আপনাদের সাথে অনেক কথা হবে তার আগে একটু দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই জি আপনার পরিচয়টা আগে আমি মোহাম্মদ জিন্দানুর ইসলাম উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা উপজেলা কৃষি অফিস সরিষেবাড়ি আমি সরিষেবাড়ি পৌরসভা ব্লকে কর্মরত রয়েছি আচ্ছা আপনি আমার নাম কামাল উদ্দিন লেবু আমার আব্বার নাম আব্দুল হক মন্ডল আমি যেখানে চাষটা করতেছি এটা সাতটা গ্রাম উপজেলার পার্শ্ববর্তী এলাকা আচ্ছা আমরা যার যার সাথে তো অনেক কথা বলবো তার আগে আপনাকে যেহেতু পেয়েছি আমি শুনি যে কত হেক্টর জমিতে আপনার এখানে চাষাবাদ হচ্ছে সিম আমাদের এখানে মোহাম্মদ কামাল ভাইয়ের উদ্যোগে আমাদের তিরিশ বিঘা জমিতে সিম উৎপাদন করা হয়েছে এবং তারপরে তাকে আমরা জমি লিন্স নেওয়ার থেকে শুরু করে চারা লাগানো থেকে শুরু করে আমরা হার্ভেস্ট পর্যন্ত যে সমস্ত কারিগরি সহযোগিতা আছে পরামর্শ সহযোগিতা আমরা তাকে দিয়ে যাচ্ছি আর কি তারপরে ওইবারে মনোভাব ছিল যে পানির অভাবে এটা আর চাষই করবো না তারপরে আমি কৃষকের সাথে জমি আলাদের কাছ থেকে বলি যে আমার জমিটা দেন ওনাদের কাছ থেকে আমি যে লিস্ট নিয়ে এই জমিটা চাষ করতেছি পানির অভাবটা কবে দেখা গিয়েছিল এটা ওই যে বর্ষাটা বন্যার মৌসুমটা শেষ হওয়ার পরে পরে আর এখানে পানি ছিল না কিন্তু ওই সময় শেষ ব্যবস্থাপনা কিভাবে হতো কোথ থেকে পানি আনতেন এদের তো মনে করেন বৃষ্টি পানি দিয়ে সবকিছু হইতো হ্যাঁ তা নইলে যে মোটর দিয়ে ওঠানোর পানি মোটর দিয়ে ওঠানোর পানি পাওয়া যেত ঠিক মতো পানি মাটির নিচ থেকে পাওয়া যায় পাওয়া যায় আমি আপনার কাছে চলে আসি আপনারা কেন সিম চাষাবাদের জন্য উদ্ভূত করলেন আর তো অনেক ধরনের সবজি ছিল যখন আমাদের কামন ভাই বললেন যে এরকম অবস্থা আমি এমন কিছু করতে চাই যেগুলো আমি বাইরের যে আমার ইনপুট করা সুবিধা আছে তা তখন তিনি বললেন যে তাহলে আমি একটা সিম দিয়ে গেছি ফুচকা ফুটকা না হ্যাঁ ফুটকা হ্যাঁ ফুটকা এবং বংশি সিমটা এটা আমাদের বাইরে খুব ডিমান্ড আমি তাহলে আপনি সিমটা ব্যবস্থা বিষটা আপনার নিয়ে আসেন আমরা আপনাকে সার্বিক সহায়তা করবো এই জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করার পরে তিনি এই সিমটা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হলেন তাকে আমরা উৎসাহিত করার পরে সে সিম চাষ শুরু করে দিলেন কারিগরি যে সহযোগিতা করা দরকার আমাদের কৃষি সমস্যা অধিদপ্তর বিভাগ থেকে আমরা তাকে সার্বিক সহযোগিতা করে আচ্ছা আমি আপনার কাছে আসি আপনি কোন দেশে ছিলেন আমি সৌদি আরব ছিলাম ওখানে কত কেজি করে কিনতেন সন্দেহ আর ঢাকার বাজারে আপনার যে সিম গুলি বিচি গুলো বিক্রি হয় তাহলে একশো বিশ টাকা কিংবা আশি টাকা সর্বনিম্ন বাজার আশি টাকার নিচে নামে না আমি দুই বছর এই সিমের সাথে জড়িত ছিলাম মানে ফুল দেখে কি মনে হচ্ছে কেমন উৎপাদন হতে পারে না অনেকটা ভালো যদিও আপনার কুয়াশা আছে এরপরও মানে এই সিমটা অনেকটা অন্যান্য সিমের এই কুয়াশা যখন বেশি থাকে তখন আপনার সিমের ফুল গুলো ঝরে পড়ে ঝরে পড়ে কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে মানে মোটামুটি একটু নার্সিং করলেই এর পরিচর্যা করলে মানে আশা করি ভালো ফুলের পড়ার হার খুব কম আর আচ্ছা ফুল ধরে রাখার জন্য আপনারা কি পরামর্শ দিচ্ছেন আসলে খাবার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তাহলে কিন্তু গাছের ফুল ফল ভালো হবে এই জন্য চাষিদেরকে আমরা চাষিকে চাষিদেরকে আমরা গাছের যে মাদা আছে মাদাতে আমরা জৈব সার তারপরে ডিএপি এবং পটা সার প্রয়োগ করতে বলতেছি তারা প্রয়োগ করতেছেন পাশাপাশি যেহেতু এই সিম বাগানটা তিনি বাণিজ্যিকভাবে করেছেন বিদেশি বিক্রি করবেন সিম সেই জন্য আমরা পিজিআর আর এবং অথবা আপনার লিটুসিন এটা আপনার 
পার লিটারে তিন মিলি করে দেওয়ার জন্য আমরা পরামর্শ দিচ্ছি এতে তারা সে ব্যবহার করতেছে এবং রেজাল্ট ভালো দেখা যায় এক লিটার কতটুকু জমিতে ব্যবহার করা যায় এক লিটার হিসেবে আমরা তো দেই না এক লিটারে আধা শতাংশের উপরে হব তবে আমরা এটা ট্যাঙ্কি 18 লিটারের ট্যাঙ্কি হিসেবে ব্যবহার করে অটো স্প্রে মেশিন দিয়ে স্প্রে করে দেই এটা 15 শতাংশ জমিতে দুই ট্যাঙ্কি 20 লাগে खरचा धारणा करते लाभवान मृत फुटका जैव सार गहार करते तीन गोबर सारे आधा पटाश मिसे चार दिन पर उलट पालट कर पानी भिजिए रखी रखार पर बीज रोपण कर शोधन कतटुकु 
আমরা তো বিজয় হিসেব করে নেই তবে সর্বমোট আমরা এই জায়গাতে যতগুলো বীজ আনছি 12 কেজির মতো 30 বিঘার জন্য 12 কেজি এনেছেন জি 12 কেজি দাম কেমন করেছে 12 কেজি আমার 72000 টাকার মতো বীজের দাম পড়ছে বীজ বপন করেছিলেন কোন মাসে চাচা এটা আমরা ভাদ্র মাসের শেষ 28 তারিখে মনে হয় আচ্ছা আর ফুল আসছে কত মাস পরে যে বারাই ছিল পোহালা দিকে ওই ফুলটা কিন্তু আমরা একটু নষ্ট হয়ে গেছে আচ্ছা মানে আম করে মানে নিজস্ব ওই বিশের দোকানদারের কথা অনুযায়ী হিসেবে জি পোহালা কিছু ফুল নষ্ট হয়ে গেছে তবে এখন যেটা পরামর্শ মোতাবেক চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো ধরুন আপনার কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু ছোট কৃষক যারা রয়েছেন আপনাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সেজন্য আপনারা অবশ্যই কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন অথবা কৃষি তথ্য আছে না জি একটা নাম্বার আছে সেই নম্বরেও কিন্তু ফোন করে জেনে নিতে পারেন যদি সরাসরি যোগাযোগের সুযোগটা না থাকে ওষুধের কারণে তো প্রথমবার ফুল নষ্ট হয়ে গেল দ্বিতীয়বার যখন ফুল আসলো তখনকার পরিচর্যাটা শুনব কি নিয়েছেন আর তাছাড়া গাছে দুই রকমের সমস্যা দেখা দেয় একটা হচ্ছে ছত্রা হয় তারপরে আরেকটা হচ্ছে আপনার পোকা আক্রমণ করে এই দুটো কিভাবে আপনি বোঝেন এবং কি ব্যবহার করেন ছত্রাক বলতে তো মানে পাতাবাহিত রোগ আর যেটা পোকা আক্রমণ সরাসরি ফলে ঠিক আছে যেটা ফলে ওইটা আমরা জন্য সিয়ানা নামের যে বিষটা এটা ব্যবহার করতেছি সিম গাছের পাতায় সব কিছু আসল যাতে পাতা যাতে রোগ না ধরে হেমিস্টার টপ সিডা ওইটা ব্যবহার করতেছি যেহেতু অনেক বড় বাগান হয়তো আমরা ফহালা বার করতেছি পরিচর্যারও কিছু বোল আছে আর এই সিমে যখন কিছু একটা হবে মানে যে অনেক পাতা একদম নষ্ট হয়ে যায় যে হলুদ হয়ে যায় ছত্রাকে ভরে যায় যে চিকিৎসার পরেও কিন্তু এখান থেকে আর মুক্তি পাওয়া যায় না সেই সময়টাতে এই ডালপালাগুলো কেটে দিতে হবে যেগুলোতে ছত্রাক বেশি থাকে যদি সম্ভব হয় তাহলে গোড়া থেকে তুলে নিতে হবে এই কাজগুলো করতে হবে যখন ফুল আসে চাচা একটা অংশে কিন্তু ফুল ধরে আপনি দেখবেন যে পুরোটা গাছ জুড়ে কিন্তু ফুল আসে না লতার কিছু অংশ জুড়ে ফুল আসবে যেহেতু এগুলো লতা জনিত গাছ একটা আরেকটার সাথে জড়িয়ে যায় সেই জন্য ফুল যখন আসবে এই সময়টাতে একটু খেয়াল রাখতে হয় কিছু কাজ করতে হয় চাচা আপনি বলবেন না আসলে এটা কিন্তু মানে আমরা যেটা ভাবতেছি ওইটা ওইটা এক লতা এটা কিন্তু অন্য ধরনের লতা এ দেখেন এই জায়গাতে এটা ফুল বাড়াইছে এখানেও একটা ফুল আছে এটা এই এই এটা প্রত্যেক পাতায় পাতায় ফুল আসার কথা যদি পাতায় পাতায় ফুল না আসে তাহলে এখান থেকে একটা কাণ্ড হয়ে এটা অন্য দিক লতা বের হয়ে যাবে ওইটার সাথে আবার ফুল আসবো আমি এটা ওই জায়গাতেও দেখছি যে প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় এটা ফুল তা নইলে একটা কাণ্ড আর সিম গাছ বিশেষ করে লতাবাহিত গাছ এটা তিনবার জন্ম নেয় নিচে যেটা পড়ে গেছে ওইটা মরে গেছে আবার নতুন করে গজাইছে এরকম আচ্ছা আমাকে একটু দেখাই দেন তো চাচ্ছে যে কোন কোন অংশে ফুল হবে এই যে দেখেন যেমন এই যে এটা ফুল হয়েছে ঠিক আছে এই এই পাতাটার থেকে এমন হতে পারে কাণ্ড বাড়ে বা আবার নতুন গজায় যাব ঠিক আছে এটা কিন্তু ফুল এটা কিন্তু ফুল এটা আবার কাণ্ড দেখা যায় এটা উঠে গেছে বা এই যে এখান থেকে দেখেন এই যে এখান থেকে দেখেন এইটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে এটা এখান থেকে আর কিছু আসবে না এখান থেকে কিছুই আসবো না অথচ এখান থেকে নতুন যেটা বাড়াইছে এটা কিন্তু ফুল এই দেখেন ফুল সবকিছু সম্ভব হয় না এই জন্য যেমন পেশায় আছে তারপরে দেখেন এই যে লতা প্রত্যেক তিন দিন পর পর এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে বাস আবার এটা উঠাই দেওয়া লাগে এই পুরো তিরিশ বিঘার জন্য কজন লোক আছে আপনার এখানে আমরা পহলা চব্বিশ জন লোক কাজ করতাম চব্বিশ জন লোক কাজ করতাম তবে এখন কিছুটা কম যেহেতু মানে এটা পুরা জাংলায় ছায়া গেছে দ্বিতীয় এই যে সীমায় ছায় গেছে যার জন্য লোকজন কম এখনো প্রতিদিন চার পাঁচ জন লোক কাজ করে
কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু সিম চলে আসছে এই যে কতদিন পরে সিম তোলা যাবে এটা আমরা আশা করতেছি যে আর 7 থেকে 8 দিনের মধ্যে মানে সিমটা বড় হলে এর মধ্যে যত তাড়াতাড়ি বড় হইতেছে এর ভিতরে বিচি দাও কিন্তু তত তাড়াতাড়ি এসে যাব এই এইটা এই সিমটা মানুষ শুধু বিচি খাওয়ার জন্যই কিনতে চায় না বিচি বিচির জন্য এই সিমটা বিখ্যাত হুম আবার কিছু কিছু তো দেখা যায় যখন একদম উৎপাদনটা বেড়ে যায় মানে সবার থেকে এই সিমটা বাজারে পৌঁছায় তখন এই খোসাটা ছাড়িয়ে শুধু বিচিটা শুধু বিচিটা বিক্রি করা হয় মানে করেন এই যে আমরা সিম উঠাই দিছি উঠাই দিয়ে যদি হাতের ফাঁকে অনেক সিম পড়ে যাবে ঠিক আছে তবে এটা কিন্তু নষ্ট হবে না এটা বেশ বিচি দেশারা এটা বিচি দেবা पालन शाग से किसुदे आलू लागाना होमक मैं चेष्टा करते फाके फाके डेरस जी बेन्टी बोली बेन्टी चाष कर चाचा अपन मूल उद्देश्य हे रप्तानी आपने ये जान रप्तानी करते गुणगत मान कत ठीक रखते हैं मानी रप्तानी जो्य कर तुलते हम कि जदि आपनी ओ सोर्स पे जान जो सूचकता पे जान जो प्रचुर परमाणे रप्तानी करते हैं तो आनी कि मानी सहयोगी हो उठबें कि ना अन्न कृषक भाइयर जी इनशाला जो तो मैं उद्भुत जो जी देखी मध्य रप्तानी कर लाभवान हई तो पशापी एलिकार और कृषक दे उदबुद्ध कर बसि चाष कर जेहेतु ये सब्जी बजारे जो तो जा मान चल चल चाचा समय देवर जो अनेक धन्यवाद और आप आशा कर आशा कर जमी थे कांखित फलन से पान रप्तानी करें अपन देखा देखी और अन्ा अनुप्राणित हो भाबें चाचा समय देवर जो धन्यवाद असलम दर्शक एन कथा बोल सरिषाबाड़ी उपजार उपजिला कृषि अफिसार आब्दुल्ला आल माम भलो जी भलो 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 आलहमदुल्ला भैया एखे देखी जो एक फसल दुई फसल जमीते सब्जी चाषाबाद शुरू हो गए हमारे एक चाचा शुरू करमर्श नहीं तो बाकी के अनुप्राणित करा कि उद्योग नहीं जदि उन्नी एखे सफल है तेल अन्न्य कृषक ये सीमे आग्रह है আমরা আশা করছি আগামী বছর থেকে এই সাত প্রোগ্রামে 30 বিঘার জায়গায় আমাদের আরো 30 হেক্টর জমিতে আবাদ সীমাবদ্ধ হবে আচ্ছা আমি আসলে এই যে আপনি লাভের কথা বলছেন অন্যরাও লাভবান হবেন যখন এই জমিগুলো সঠিকভাবে তৈরি করা হবে এবং জমি তৈরি করতে গেলে এখানে রাসায়নিক সারও দরকার আছে জৈব সারের দরকার আছে মেডিসিন দরকার আছে কীটনাশক দরকার আছে যখন যেটা দরকার তখন সেটা জমিতে ব্যবহার করতেই হবে এবং তার একটা সময়কালও আছে এই যে জিনিসগুলো সার বা মেডিসিন বা কীটনাশক এগুলো যে অনুমোদন পায় এই অনুমোদনের ক্ষেত্রে আপনাদেরও কিছু ভূমিকা রয়েছে কিছু নীতিমালা আছে যেগুলো মেনেই কিন্তু তৈরি করতে হয় से जगहटाते कत मैं सत् आपनर का मन है हमारे जो कीटनाशकगल आज कीटनाशकगल ढाका अनुमोदन ने लगे कम्पानीगुलो तरह सैम्पल नहीं ढाका दे टेस्ट कर जे सैम्पलगुल्लो भलो से अनुमोदन देो कम्पानीगुल्लो बजारजात कर सारगल सरस सरकार भाव सरकारी भाव नियंत्रण कर आर किस सारा से विदेश आमदानी कर ये सारगुल नियमित सारे गुणगत मान परीक्षा करी हमें ढाका मृत्तिका सम्पद इन्स्टिट्यूटे सारे सैम्पल पाठ परीक्षा करार्ज तो हमें सारे गुणगत मान और कीटनाशक गुणगत मान क्षेत्र में कम्प्रोमाइज करीना কিন্তু কিছু কিছু কীটনাশক কিন্তু বাজারে আছে যেগুলো ব্যবহার করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেমন আমার কামাল চাচাই বলছিলেন যে ফুল যখন আসছিল তখন আমি প্রয়োজন মতো আমি একটা কীটনাশক ব্যবহার করেছিলাম আর সেইটার মানে ভালো ছিল না বলে আমার ফুলও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর টাকাটা তো নষ্ট হয়েছে তো এই যে এই মেডিসিনগুলো যে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কীটনাশক পাওয়া যাচ্ছে এগুলো কিভাবে আসে বাজারে বাজারে বিভিন্ন অসাধু ব্যবসায়ী আছে তার চেষ্টা করে এইসব कम दामी भेजाल कीटनाशकगल सरबराह करार्ज नियमित मनीटरिंग करीटनाशक जो सन्देह है 
বা আমরা কোনো মাঠে যদি এরকম খোঁজ খবর পাই আমরা সাথে সাথে ওরা টেস্টে পাঠাই যদি টেস্ট রেজাল্ট খারাপ আসে আমরা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আমরা অ্যাকশনে যাই আচ্ছা এখানে একটু আপনি লক্ষ্য করেন যে আমার চাচা কিন্তু মাচার নিচে তার তিনি বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষাবাদ করছেন এই যে বিভিন্ন ধরনের সবজির ক্ষেত্রে একটু আগে পরে রোগ ব্যাধি কিন্তু হয় তাই না দেখা যায় যে কোনোটাতে সীমে হয়তো তাড়াতাড়ি হয় বা পালং শাকে হয়তো আরেকটু কম সময়ে হয় তো এইভাবে সাথে ফসল করাটা কি লাভজনক নাকি এটা অবশ্যই লাভজনক আমাদের এই সিমের প্লটের নিচে জমিগুলো খালি আছে মানে এখানে এই ফসলগুলো অল্প দিনে চলে আসবে এই ফসলগুলো করলে আপনার যখন সিম উঠে যাবে তখন সে শশা পাবে এখন দুনিয়া বাজার বিক্রি করে ওনার যে এখানে খরচ হচ্ছে এই খরচ অনেকটা উঠে যাবে যে এবং আপনারা হয়তো অনেক সময় সময়ের অভাবে সরাসরি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না কিন্তু কৃষি কল সেন্টারে আপনারা ফোন করেই কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে জেনে নিতে পারেন যে বাজার থেকে আপনারা কোন কীটনাশক কিনবেন ছত্রাকনাশক কিনবেন বা কোন বীজটি কিনবেন আপনাদের সেই নাম্বারটি যদি বলে দেন কৃষক ভাইদের উদ্দেশ্যে আমাদের কৃষি কল সেন্টারে একটা নাম্বার আছে ষোলো হাজার একশো তেইশ এই নাম্বারে যে কোনো কৃষক কল করলে কৃষি বিষয়ক যে কোনো পরামর্শ পেতে পারে ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনারা আমার সুস্বাদে এসেছেন জি দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের মতো কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারুফা এলিন বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খুদা হাফেজ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত